Bueno, vamos a invitarte eh, a que ya incorpores en tu agenda, y más si tenés chicos, a una propuesta que tiene la Universidad Nacional del Litoral a través del Foro Cultural Universitario para que vayamos a ver el ciclo que se llama Tochi Libre. ¿Te acuerdas de Tochi Libre para Tochi. todos mis compas? Bueno, eh, así se llama Tochi Libre, este ciclo que comienza, eh, bueno, ahora dentro de muy poquito, ¿cómo te va? Eh, José, José Moreira, que está con nosotros. Bueno, ¿Todo bien? Sí, muy bien. Eh, con mucha expectativa de este lanzamiento que vamos a hacer de esta nueva propuesta de, de la Universidad del Litoral uh -huh. eh, en el espacio del Foro Cultural Universitario y también reconfigurando un poco el, el trabajo y la misión social que tiene la universidad en este reciente cambio de gestión que se planteó a nivel del rectorado y de dif diferentes eh, espacios. Uh -huh. Y bueno, y en esto advertíamos justamente que, que la agenda cultural de la ciudad eh, ha crecido muchísimo en todo este último tiempo y que la universidad en este sentido, pensando bueno, en, en esto que, que se viene, que son las vacaciones de invierno, esto que venimos hablando mucho, ¿no? de, de, del clima y de, y de lo que a los que tenemos niños eh, no, nos implica. Uh -huh. eh, y bueno, pensamos en, en trabajar en esta propuesta, Tochi Libre, Decimos un, po un poco una propuesta bien santafesina, por un lado porque la, la propuesta de espectáculos que, que se plantea para los, los sábados eh, entre junio y julio eh, tiene que ver con artistas locales, regionales, uh -huh. eh, pero bueno, pero también decíamos en, como un recurso poético esta cuestión de que Tochi es algo que... Mm, una expresión santafesina, digamos. Sí. En otras provincias o en otros lados cuando se juega a la escondida se usan otras expresiones, entonces también como siempre tratando de, de, de proponer y de generar eh, una agenda de cultura que tenga mucho que ver con lo que somos acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Eh, ese tochi metafóricamente ¿no? eh, significa encontrar ah, sí. eh, y en este caso, eh, ¿los chicos qué, qué se van a encontrar? ¿Por qué, ¿Por qué es una propuesta que es característica de lo local? Bien, eh, la mayoría son espectáculos que, que son eh, de, de artistas locales, uh -huh. algunos que están en cartel en otros espacios, pero que nos interesa recuperar, sobre todo con, con esta propuesta de entrada libre y gratuita. Cuando estábamos un poco pensando la, la, la idea, la primera pregunta que se nos hizo fue eh, ¿para chicos de qué edad? Y claro. creo que un poco la, la, la intención es que sea para chicos sin límite de edad, porque creo que en este tipo de, de propuestas, teatro, música, eh, estamos pensando iniciar con eh, un espectáculo de La Gordini eh, junto a Tuti Núñez, el, el payaso, uh -huh. eso es música con Tuti, eh, donde, bueno, donde no solo estamos apuntando al niño eh, como, como nuestro primer eh, paso en el proceso de desarrollo humano, ¿no? uh -huh. en esto de que la propuesta cultural eh, sea, sea un aporte a, al crecimiento, eh, sino también en, en toda la familia, ¿no? eh, que, que las propuestas en general son eh, importantísimo trabajarlas eh, con el núcleo familiar, no solamente con el niño y pensando que el espectáculo es dirigido a él en un lenguaje muy particular, sino que a partir de eso, bueno, se empiecen a generar los lazos y, y se refuerce la familia. ¿Cómo va a ser la programación de ese día 23 de junio? Bien, arrancamos el 23 de junio, van a ser los sábados a las 18.30 en la Sala SAER, la sala que tiene el Foro Cultural. Uh -huh. eh, vamos a hacer eh, con ingreso eh, de capacidad limitada, porque la sala tiene una capacidad claro. amplia, pero, pero es limitada, son eh, 160 butacas. Eh, de manera que, como no va a haber entradas anticipadas y va a ser eh, entrada libre y gratuita, desde las 17 se va a habilitar... Eh, como para que ya puedan acercarse, estamos preparando algunas sorpresas también para, para, ese, para ese rato que, que nos interesa que, que los chicos estén en el foro. Eh, y bueno, y van a ser cinco sábados, en, iniciamos con el 23 de junio y terminaríamos el eh, 21 de julio, creo. El, el que quede afuera, supongamos que llegue y llegue tarde a llegue entrada, justo. ¿puede sacar o anticipar una entrada para el siguiente espectáculo o tiene que volver? Tiene que volver tiene que y que les volver. pedimos que vengan temprano por eso, a partir de las 17 y por eso también estamos pensando alguna propuesta que pueda ser eh, contenedora de estos espacios, claro, porque claro. un poco lo que... Es, somos conscientes de que eh, la propuesta del aire libre en este momento eh, nos invita a que nos eh, recojamos en la sala sí, claro, y sí. que encontremos eh, también eh, actividades extra. Digo, ¿no? no solo la cuestión del espectáculo, venir y ver el espectáculo y en eso uh -huh. 
también estamos trabajando hacia el interior de la universidad con las propuestas que, que la universidad tiene desde las diferentes facultades. O sea, estamos viendo imágenes de la Gordini, también eh, Tuti Núñez va a estar. Eh, y claro, el espectáculo dura aproximadamente dos horas. Eh, un poco menos. Un sí. poco menos de dos sí, horas. Sí, sí. Eh, para sí. que los papás también vayan coordinando Calculando. y organizándose. Va, sí, depende en general del espectáculo. En este caso es, es música, o sea que nos vamos a acercar a, a eso, pero también... Eh, hay obras, eh, la última función es eh, Tiburón eh, XXL del grupo La Gorda ah, sí, Azul, sí, sí, sí. que ahí nos vamos, es la única ocasión que nos vamos a trasladar a la Sala Maggi por una cuestión de la necesidad escénica, si se quiere. Sí. Eh, pero bueno, pero también va a depender un poco también de, del espectáculo, la programación. Porque ese tiburón es muy grande, es muy <risa> grande ese tiburón. A, a, atraviesa, creo, las vacaciones sí. de invierno, entonces puede Atraviesa claro. las vacaciones en el de invierno. Medio, quedan en, en el Todo. medio. Exacto, por eso pensamos un poco en, en ese sentido de que, bueno, como padres, muchas veces estamos buscando qué cosas podemos eh, ofrecerle a nuestros niños que tengan que ver con su propio desarrollo y sabemos que hay, hay muchísimos espacios hoy por hoy eh, tanto municipales como provinciales y en esto la universidad quería hacer su propio aporte eh, siendo como un, eh, un agente más del estado que propone algo como para la propia, para la sociedad y para la familia maravilloso ese acceso libre y gratuito sí, ya lo pero además José este, decías es sacarlo un poco de lo que es la tecnología de ahora y llevarlo al, al touch y libre para todos mis compas a nuestra crianza a nuestros juegos de, de nuestra infancia no sí. sacarlo un poco de lo que es eh, qué repercusión tienen con los padres que che qué bueno que, que... Mi hijo me preguntó qué era Tochi, le tuve que enseñar cómo era ese juego. Bueno, es una propuesta nueva en ese sentido, así que un poco también estamos eh, expectantes de qué es lo que va a suceder. Eh, como decía, la mayoría de los que estuvimos en, en este proceso de, de elaboración somos padres y, y solemos eh, habitar los espacios que hay hoy por hoy en la ciudad eh, con propuestas, con, con obras de teatro, de música y demás y por eso pensamos justamente en generar un espacio más. Eh, que, que no pretende, como decíamos, competir con lo que hay, sino justamente ser un aporte, porque eh, entendemos que puede haber una función en un lado, puede haber en otra, y, y uno a veces puede aprovechar muchas de estas propuestas que hoy están eh, planteándose de forma accesible, si se quiere. Bueno, agendarse para el 23, que es el primer sábado, pero después vamos a tener todos los sábados siguientes a la misma hora. Cinco sábados siguientes a las 18.30 eh, en la Sala Saer del Foro Cultural. A partir de las 17 los esperamos como para que se acerquen. Sí. Va a haber algunas propuestas ahí eh, como para esperar al, al, a la apertura de a la, la sala. la función, claro. Uh -huh. Muchísimas gracias por esta nota bueno. y todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio como siempre. Y bueno, ahí estaremos. Con Una hermosísima libre. propuesta. Vamos a seguir, Gustavo.